ഹലോ എവറി വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്ത് ഡിഗ്രി ലെവൽ മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ടോപ്പിക്കുകൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ്ഫോൺസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സും ഹെഡ്ഫോൺസും ഏത് തരം ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് സോ സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ്ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് യുണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യുണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഏഞ്ചൽ ബർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗസിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ദെൻ പോൾ അലൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടറാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പോൾ അലൻ ദെൻ ജോൺ ന്യൂമാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ഇത് ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ ഡാഷ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെയും ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ പോട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് യു എസ് ബി യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു യു എസ് ബിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പലതരത്തിലുള്ള യു എസ് ബി ഉണ്ട് ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് സി എക്സെട്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഒരു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ഹ്യൂമാൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോം ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതാക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ഭാഷ അറിയാത്ത രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി പേഴ്സൺ ആവശ്യമാണ് ഇതേ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെരിഫ്രൽസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് സോ സ്ട്രക്ചർ വൈസും ഫംഗ്ഷൻ വൈസും മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വൈസും ഇവ തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് സി പി യുവിനും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരുടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇവർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെരിഫ്രൽ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ നൽകുന്ന സമയത്ത് സി പി യുവിലേക്ക് ഡാറ്റ നൽകുന്ന സമയത്തുള്ള ഇൻ്റർഫേസും ദൻ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ
MS Word in Application Software ubeyichu cheyina files inde extension aanu .docx MS Excel inde de .xlsx MS Agnes .accdb powerpoint .pptx jpeg image .jpg dos command file .bat open document inde de .odt flash video file aanengil .flv audio video interleave file dot avi then graphical interchange format file anangil dot gif portable network graphics dot png adobe photoshop document dot psd page maker document dot pmd tagged image file format dot tiff then very important title on the PDF, Portable Document Format, dot .pdf on extension. Then Windows Executable File, dot .exe, Rich Site Summary, dot .rss, Winter Compress Archive, dot .rar, Sibd File, dot .zip, and Rich Text Format, dot .rtf. Then, if you have option, you can the first one, Domain. We will communicate with you address. Unique title or address. This is the network. We will connect with all computers. We will address Unique title is the address. Domain is the IP address. This IP address is the same as the system. Domain name system is DNS. Option A Database. One was the Vine Kurchula information on data in or another. Or was the Vine Kurchula multiple information, Adava only code the information, Namka database in the Varia. Additana protocol. Protocol in the Varina or a set of rules on Niamangalan. Rather, render worker parasperum samsarikan, render worker Mariana or Hashavena. Either pole network layer pedana, Ulpetitella, Ubagarangal Tamil, Ashavinimam Nadatana. Poduai Ubiokina Korcha rules Anna Protocol in Varinada. Pradana Peta Chile Protocol Sana IP Adava Internet Protocol HTTP Hypertext Transfer Protocol FTP File Transfer Protocol SMTP Simple Mail Transfer Protocol IMAP Internet Message Access Protocol SSH Secure Shell Protocol in the Bagatanina Namka PYQs of Anitunda Number one Network is the protocol of TCP IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Number 2, file is the first time that we have to protocol of Answer FTP, File Transfer Protocol. Number 3, email icon is the protocol of Simple Mail Transfer Protocol. Then number 4, email is the first time protocol of Answer POP3. Pope 3. And last, World Wide Web in the Nuttele in Aria Pednada, answer HTTP Hypertext Transfer Protocol. If it is Tradikan or Kayamana, HTTP and Varinadum, HTML and Varinadum Vithya Sonda, HTML and Varinada, web page create anula or programming language anna. Question number 8 Which kind of software would you most likely use to keep track of a billing account? Billing account purpose in a vendita, Thaya Tanitella, A the type of software on Ubiokinada. Answer option C, spreadsheet. Data entry the initiation, for example, numerical data entry the initiation, our data compare ya, other mail operations, addition, subtractions, alingal matthingal tarathilla functions, operations perform jia, and the result of print ya. Itharathilla kaidingal kuendi, podue use in the software on type of software on spreadsheet in or another. Spreadsheet in example on a widely use in Microsoft Excel. Excel MI connected to the PYQs on data shagiri chavikinadinum, crodi girikinadinum, ubiokina, MS Office software application on and Microsoft Excel. Number two, MS Excel will create in a file will be in a pair on and workbook. And number three, workbook will be in a page of Maria Pedanada and sir, worksheet. If you have any options, you can see web authoring in the web page creation. Then, electronic publishing in the online publishing. That is, e-book, digital magazines, 
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് ദെൻ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ടെക്സ്റ്റലായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫ്രം അനദർ പ്രോഗ്രാം സെൻഡ് എലോങ് വിത്ത് എൻ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ഒരു ഇമെയിൽ മെസ്സേജിനോടൊപ്പം അയക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ വൺ സ്പാം ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്പാം സ്പാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സേജ് ആണ് അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മറ്റാരോ അയക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് സ്പാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പാമിലൂടെ പലപ്പോഴും വൈറസ് അറ്റാക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ജങ്ക് ജങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫയലാണ് പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയലിന് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ ഈ ജങ്ക് ഫയൽ റിമൂവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് സ്ലോ ആകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ബഗ് ബഗ് എന്നത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് മൂലം ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് അല്ല വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ വെബ് ബ്രൗസർ വെബ് ബ്രൗസറിന് ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉദാഹരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫയർഫോക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെയധികം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ആണ് വെബ് ബ്രൗസർ ആൻഡ് സെർച്ച് എൻജിൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ ആവശ്യമായി വരികയും ഈ സമയത്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ 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 അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എഡ്ജ് ഫയർഫോക്സ് മൊസില ഫയർഫോക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യാഹു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിങ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് വെബ് ബ്രൗസറും സെർച്ച് എൻജിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെബ് ബ്രൗസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോസില ഫയർഫോക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എഡ്ജ് എന്നിവ സെർച്ച് എൻജിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ യാഹു ബിങ് എക്സെട്ര So, this video is a wind-up. Comment and support me. And thank you for watching this video.